அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம நேத்து வந்து விர்ச்சுவலைசேஷன் கேவிஎம் அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க விர்ச்சுவலைசேஷனுக்கே உங்களுக்கு வந்து நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கு அதை தாண்டி விஎம் வேர் அந்த ஏரியாவில் நிறைய இருக்கு எதுக்காக நம்ம வந்து விர்ச்சுவலைசேஷன் ஒன்று முயற்சி பண்ணி இப்போ ஏற்கனவே நம்மகிட்ட ரோ ஏஸ் இருக்கு அதுக்கு மேலே இன்னொன்று போகிறதால இருக்கிற பயன்கள் என்னென்ன வேணும் <laughs> அப்படின்னா இப்போ வேற வேற ஓஎஸ்ல வச்சு டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஒரு ஒரு மிஷினை போக தேவையில்ல ஒரு மிஷினுக்குள்ளே வி இந்த மாதிரி கேவிஎம் அதை விஎம்ஸ் போட்டுட்டு அதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் ஓகே டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை நம்ம அது வந்து அது டெஸ்டிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய பயன் இப்போ எனக்கு ஒரு உபுண்டை தான் வச்சிருக்கேன் ஃபேடோரா எப்படி இருக்குது பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து அநேரத்துக்கு ஆர்டிஸ் தெரி பார்ட்டிஷன் பண்ணி அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி அதை பார்க்கறதுங்கிறது ரொம்ப சுத்தி வளர்ச்சி செய்கிற வழி அதே போல உங்களுக்கு வந்து வெப் ஹோஸ்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறுகளில் ரொம்ப பாப்புலர் ஆச்சு எல்லாரும் ஆளாளுக்கு ஒரு வெப்சைட் கேட்டாங்க எல்லாரும் எல்லா நிறுவனங்களும் வெப்சைட் பண்ணணும்னு ஆரம்பித்தாங்க தனி மனிதர்கள் வெப்சைட் போட ஆரம்பித்தாங்க அமைப்புகள் வெப்சைட் போட ஆரம்பித்தாங்க இப்போ வெப்சைட்டை ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு லினக்ஸ் மிஷினை வந்து செட்டப் பண்ணி அதில் அப்பாசிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேரை போட்டு இவங்க தர ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல்ஸ் அதுக்குள்ளே போட்டால் போதும் அதான் வெப் ஹோஸ்டிங் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் என் கம்ப்யூட்டரே நான் வந்து சர்வரை பயன்படுத்துகிறேன் நீங்கள் அதுக்கு லாகின் பண்ணி பார்த்தீங்க மையஸ்கல் கனெக்ட் பண்ணிங்க சிபி பண்ணிங்க இந்த மாதிரி அப்பாசியும் அதில் கன்ஃப் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதில் உங்களுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ்லாம் உள்ளே போட்டோன்னா அதான் வெப் ஹோஸ்டிங் சரிங்களா இப்போ என்னோடய கம்ப்யூட்டர்லாம் நம்ம எத்தனை வெப்சைட் ஹோஸ்ட் பண்ண முடியும் இப்போ ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்னு ஒன்று இருக்குது ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்னா என்னதுன்னா வெறும் பிளைன் ஹெச்டிஎம்எல் பேஜஸ் உங்களுக்கு எந்த இன்ட்ராக்ஷனும் இருக்காது நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்த யாருக்குன்னா சொல்லணும்னா நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க ஒரு ஒரு லட்சம் பேருக்கு நீங்கள் ஒரு அஞ்சு பேருக்கு சொல்லணும்னா நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புவீங்க இல்லை ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவீங்க இல்லை ஒரு நூறு பேருக்கு ஒன்றுனா எதனா ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்போ டெலிகிராம் குரூப்போ இல்லை மெயிலிங் லிஸ்ட்டோ போடுவீங்க அதுவே அது வந்து எப்பவுமே இருக்கணும் ஒரு லட்சம் பேருக்கு மேலே பார்க்கணும் இல்லை பத்து லட்சம் பேருக்கு மேலே பார்க்கணும் எப்போ வந்தாலும் அந்த கண்டென்ட் வந்து தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு இந்த ஸ்கூலு காலேஜ்லலாம் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாருக்குமான ஒரு விஷயம் தெரியணுன்னா ஒரு போர்டு மாதிரி வச்சு போஸ்டர் விட்டுவாங்க இல்லையா நம்ம ஊரில் கூட ஒரு படம் வந்துருக்குன்னா நம்ம எங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம் போஸ்டர் பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சுக்கும் முதல்ல சின்ன வயசுலாம் இப்போ தான் ஆன்லைனில் வந்துருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு போஸ்டர் இல்லை காலேஜில் எல்லாம் இருக்கிற ஒரு நோட்டீஸ் போர்டு அதுதான் வெப்சைட் அதுதான் ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் அவங்க எழுதுவாங்க ஒட்டிடுவாங்க நம்ம போய் பார்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே எதனா வேணும்னா இப்போ நோட்டீஸ் பட்டில் என்ன போட்டு போட்டிருக்கோம் ஒரு காம்படிஷன் நடக்குது நீங்கள் கலந்துக்கணும்னா இவங்களுக்கு மெயில் அனுப்புங்க இந்த தேட்டரில் இந்த படம் ஓடுது பார்க்கணுன்னா நீங்கள் அங்கே போய் பாருங்க அந்த மாதிரி தானே இருக்கும் அதுதான் ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் மாதிரி ஒரு விஷயத்த எழுதி நீங்கள் அதை ஹெச்டிஎம்எலாக மாற்றி அங்கே வந்து அந்த அந்த லினக்ஸ் சர்வரில் நீங்கள் காப்பி பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அந்த மாதிரி ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு நூறு பேர் நூற்றி ஐம்பது பேருக்கான ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்டை ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் அப்போ இருந்த சூழ்நிலையில் ஏன்னா அப்போ உங்களுக்கு ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜிபி ரேம் இல்லை டூ ஜிபி ரேம் தான் இருக்கும் இப்போ தான் மினிமம் எட்டு ஜிபி ரேம் அந்த அளவுக்குலாம் வந்துச்சு டூ 
ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்ட் ஆன சேரெல்லாம் வந்து ஒன் எம்பி டூ எம்பியில தான் ரேமே ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த கோஷ்டிங்காக இருந்த சர்வர்லாம் இப்போ சர்வரோட காஸ்ட்டும் நிறைய நிறைய பேர் வந்து போஸ்டிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அது தாண்டி டைனமிக் பேஜஸ்ன்னு வர ஆரம்பிச்சுது டைனமிக் பேஜஸ்னா இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கிறது ஃபார்ம் ஒரு ஃபார்ம் இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு ஏதோ ஃபில் பண்ணுவீங்க இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு பண்ணணும்னா நம்ம சின்ன வயசில் எக்ஸாம் ரிசல்ட் பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா எக்ஸாம் ரிசல்ட் பண்ணும்போது என்ன பார்த்துருப்போம் அங்கே வந்து ஒன்றுமே இருக்காது உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் மட்டும் தான் கேட்கும் அதை கொடுத்த உடனே உங்கள் நம்பர் கொடுப்பீங்க அது எங்கேயோ போய் டேட்டா பேஸில் தேடி உங்களோட ரிசல்ட்டை காட்டும் இது வந்து ஒரு நல்ல கிளாஸிக்கான எக்ஸாம்பிள் டைனமிக் வெப்சைட்டுக்கு இப்போ அதே போல் ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து கெஸ்ட் புக் அப்படின்னு எழுதி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் அங்கே போயிட்டு ஏதாவது மெசேஜ் அனுப்பலாம் இப்போ அதோட வளர்ச்சியாக தான் ஃபாரம்லாம் வந்துச்சு இப்போ ஃபாரம்ல நீங்கள் எதனா ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் யாருனா பதில் சொல்லுவாங்க இப்போ கூட தமிழ் லினக்ஸ் கம்யூனிட்டின்னு ஒரு ஃபார்ம் நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதெல்லாமே ஃபுல்லாக டைனமிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் தானே அதை தாண்டி நீங்க பாக்குற வெப் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே ஜிமெயிலா இருக்கட்டும் ஃபேஸ்புக்கா இருக்கட்டும் எனி சோசியல் மீடியா மேஸ்டான் ட்விட்டர் எது எடுத்தாலுமே எல்லாமே டைனமிக் அந்த டைனமிக் அப்படிங்கிறதுக்கு முக்கியமா என்ன வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கணும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து அது கூட இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கும் நீங்க ஒரு கொரி போடுவீங்க அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற டேட்டா பேஸ்ல இருந்து டேட்டா எடுத்துன்னு வந்து உங்களுக்கு காட்டும் இந்த மாதிரி டைனமிக் கொடுக்கறதுக்கு லாங்குவேஜ் தேவை அதுக்காக கண்டுபிடிச்ச லாங்குவேஜ் தான் வந்து உங்களுக்கு பேர்ல் பிஹெச்பி அதெல்லாம் அந்த லாங்குவேஜ் கூட வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய லைப்ரரிஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சுது கோர் லாங்குவேஜ் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு தேவையான எக்ஸ்ட்ரா ஃபியூச்சர்லாம் உங்களுக்கு லைப்ரரின்னு கொடுப்பாங்க அந்த லைப்ரரிக்கு வந்து ஒன்று ஒரு ஒரு வருஷன்ல இருக்கும் அந்த லாங்குவேஜ் ஒரு வருஷன்ல இருக்கும் அந்த லைப்ரரி ஒரு வருஷன்ல இருக்கும் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகணும்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை வந்து செக் பண்ணி இந்த லாங்குவேஜுக்கு இந்த லைப்ரரிக்கு இந்த வருஷன் அந்த வருஷன் காம்பியூட்டர் அப்ளிகேஷன் எல்லாம் பார்த்து தான் நீங்கள் வந்து செட்டப் பண்ணி தரணும் இப்போ எல்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஒரு கட்டத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு சர்வரில் ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாரு எனக்கு வந்து பிஹெச்பி ஃபைவ் போட்டுக்கூடு அதில் எனக்கு இந்த மாதிரியான லைப்ரரிலாம் போட்டுக்கூடு அப்படின்னு கேட்குறாரு நீங்கள் அதை போட்டிங்க நல்லா ஜாலியாக ஓடுது இன்னும் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு எனக்கு பிஹெச்பி சிக்ஸ் வேணும் அதில் வேற வேற லைப்ரரி வேற வேறு வருஷன் வந்து கேட்குறாரு இன்னொருத்தர் வந்து எனக்கு பேர்ல் டூ வந்திருக்கு அதை போடு பேர்ல் த்ரீ வந்திருக்கு அதை போடுன்னு ஒரே சர்வர்லேயே வந்து நிறைய மல்டிபிள் வருஷன்ஸ் கேட்குறாங்க பொதுவாக வந்து லாங்குவேஜ்லாம் ஒன்று தான் இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் ஜாவா கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாலே ஒரு எயிட் வருஷன் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி வருஷன் நிறைய வர்றத நம்ம வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் பதில் சொல்லுங்க யாராவது என்ன பண்ணலாம் இந்த இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறது வேற வேற சர்வர்ல இன்ஸ்டால் பண்ற மாதிரி இருக்குமா சார் வேற சர்வரில் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அது உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல தீர்வு தான் பஞ்சாயத்தே வேணாம் உனக்கு எனக்கும் ஆகவே ஆகாது பிஹெச்பி ஃபைவ்க்கு ஒரு சர்வர் வச்சுக்கோ பிஹெச்பி சிக்ஸ்க்கு ஒன்று வச்சுக்கோ செவனுக்கு ஒன்று வச்சுக்கோ அந்த மாதிரி போடலாம் ஆனால் அதில் இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா காஸ்ட்டு நீங்கள் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு சர்வர் வாங்கி வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப காஸ்ட்லி சர்வருங்கிறது இப்போ நாம் நினச்சா போய் ஒரு லேப்டாப் வாங்கினருமே அந்த மாதிரிலாம் வாங்க முடியாது உண்மையிலே ஒரு யூனிவர்சிட்டியோ இல்லை ஒரு காலேஜோ தான் வாங்க முடியும் இல்லை பெரிய கம்பெனிக்கு வாங்கலாம் வேற என்ன பண்ணலாம்
வேற என்ன பண்ணலாங்க கேக்குதா ஆ கேக்குது சார் இல்ல இப்ப வேற வேற ஃபோல்டர்ல அது மாதிரி ஒரே மிஷின்ல வேற வேற மவுண்ட் பாயிண்ட்ல அது மாதிரி ஏதா பண்ண முடியுமா சார் தெரியல இது மாதிரி வேற வேற மவுண்ட் பாயிண்ட்ல ஒரு ஒரு வெர்ஷன் வச்சு ஓட்ட முடியுமா ஹலோ கேக்குதா ஓகே சாரி இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா சர்வரை வந்து வாங்கி பண்றதுங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் அதுக்கு அடுத்தது ஒரே சர்வர்லயே மல்டிபிள் வெர்ஷன் சாஃப்ட்வேர் எப்படி பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணாங்க அது இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா சேஞ்ச் ரூட் அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயம் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ உங்களுடைய கம்ப்யூட்டர்ல எல்லா லைப்ரரியும் எங்க இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும்னா ஸ்லாஷ் லிப் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும் பைனரி ஃபைலாம் ஸ்லாஷ் பின்னு ஒரு இடத்துல இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கு அந்த ஸ்லாஷ் அப்படிங்கிற ரூட் தான் இல்லையா ஸோ அந்த ரூட்டுக்குள்ள எல்லா டைரக்டரியும் கலந்து கட்டி இன்ஸ்டால் ஆயிருக்கும் இடத்துல என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க தனியா ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணி அதுதான் ரூட்டு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னு அதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒட்டு மொத்த லினக்ஸுக்கு தேவையான மொத்த ஒரு ஃபைல் சிஸ்டமும் வேற ஒரு ஃபோல்டர்ல போய் உட்காந்துரும் ஒரு காப்பி மெயினா இருக்கிறது இருக்கும் இப்போ ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் பிஹெச்சி ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் போட்டு அதுக்குள்ள பிஹெச்சி ஃபைவ்க்கு தேவையான அதெல்லாம் போட்டாங்க அதே மாதிரி ஸ்லாஷ் ஹோம் ஸ்லாஷ் பிஹெச்பி சிக்ஸ்ன்னு போட்டு அதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் போட்டு வந்துட்டாங்க இப்ப வந்து சிஹெச் ரூட் அப்படின்னு பேரு அதுக்குள்ள போட்டு நீங்க அதுக்குள்ள மட்டும் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து அந்த சிஹெச் ரூட் அப்படிங்கிறது சிஹெச் ரூட்ல வந்து நல்லா நல்லாதான் ஓடின்னு இருந்துச்சு ஆனா வந்து ஒரு கட்டத்து மேல ஸ்கேல் பிரச்சனை வந்துச்சு நிறைய லைப்ரரிஸ் வந்து கொண்டு போறது ஒரே சரோவர்ல ஒரு நூறு பேருக்கு மேல போடணும்னு போது அதுக்கே உண்டான பிரச்சனை வருது ஸோ எந்த ஒரு ப்ரா சொல்யூஷனுமே சின்னதா இருக்கும்போது நல்லா இருக்கும் ஸ்கேல் அபிலிட்டின்னு வரும்போது அதுக்கான சிக்கல்கள் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் இதை எப்படி சால்வ் பண்ணான்னு யோசிச்சு வச்சு தான் வந்து விர்ச்சுவலைசேஷன் கொண்டு வந்தாங்க விர்ச்சுவலைசேஷனுங்கிறத தான் நீங்க பார்த்த அந்த கேவியம் அதுல என்ன பண்ணுவோம்னா கீழே அண்டர்லைங் கேக்குதா வாங்கி <laughs> 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 சில விஷயங்கள் வந்து பவுண்டடா இருக்கும் உபுண்டுல இல்ல லினக்ஸ் மின்ட்ல நிறைய லினக்ஸ் வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அது ஒன்னு ஒண்ணுத்துக்கும் ஒரு ஒரு தனித்திறமைகள் தனி பண்புகள் இருக்கும் எனக்கு அந்த டிபெண்ட் பண்ணி நான் ஒரு சாப்ட்வேர் பண்ணிருக்கிறேன்னா அது இந்த சிஹெச் ரூட் வச்சு பண்ண முடியாது சிஹெச் ரூட் வந்து ஒரு ஃபைல் சிஸ்டத்தை மட்டும் தான் மேனிபுலேட் பண்ண முடியும் அதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா விர்ச்சுவலைசேஷன் ஒண்ணு கொண்டு வந்து அதுல நீங்க அண்டர்லைங் ஓஎஸ் எது ஒன்னா இருக்கலாம் மேல இருக்கிற ஓஎஸ் எது ஒன்னா இருக்கலாம் நீங்க வந்து எனக்குலாம் <laughs> 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 
இது மூணும் சேர்ந்து ஒரு பேக்கேஜாகவே இன்ஸ்டால் ஆகிடும் நீங்கள் புதுசாக இப்போ நீங்கள் இந்த கேவிம் போட்டிருக்கும்போது உபுண்டு சர்வர் போட்டிருப்பீங்க அதில் நீங்கள் உபுண்டு டெஸ்டாப் போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு புது டெஸ்டாப் அப்படியே வந்துடும் அதில் இல்லை நீங்கள் உபுண்டு வேணால் நான் ஹட்வரா ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன் இல்லை டெபியான் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போனாலும் நீங்கள் தாராளமாக அதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி போகலாம் எதை வேணால் நீங்கள் அதை போய் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பண்ணதால என்ன அட்வான்டேஜ்னா கம்ப்ளீட் ஐசோலேஷன் உங்களுக்கு போஸ்ட் ஓயஸ்க்கும் அந்த கெஸ்ட் ஓயஸ்க்குமே வந்து சம்மந்தமே இல்லை நீங்கள் இது எது ஆனால் இருக்கலாம் அது எது ஆனால் இருக்கலாம் கம்ப்ளீட்டாக ஐசோலேட் ஆகிருக்கும் போது மாதிரி வெப் போஸ்டிங்க்கு ரொம்ப நல்லா பயன்படுது ஸோ இந்த வருஷன் பிரச்சனையே கிடையாது உங்களுக்கு என்ன வேணும் அதை அப்படியே ஒரு ஓயஸ்டாக போட்டு என்னால் வந்து தந்துட முடியும் அதே போல் ஒன்று வந்து தந்துனா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்லை ஒரு ஒரே ஒரு கேவியம் செட் பண்ணிட்டேன்னா அதில் உங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் செட் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே ஒரு காப்பி எடுத்து எத்தனை காப்பி வேணால் நல்லா ரன் பண்ணிக்க முடியும் எத்தனை சர்வரில் வேணால் அதை அப்படியே என்னால் போய் ரொம்ப ஈஸியாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க முடியும் இது வந்து ரொம்ப பெரிய அந்த துறையில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொண்டு வந்து ரெவல்யூஷனே சொல்லலாம் இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டாலேஷன்றது வந்து மிகப்பெரிய தலைவலியாக இருக்கும் ஏன்னா டெவலப்பர்னா சொல்லுவோம்னா என் கம்ப்யூட்டர் என் லேப்டாப்பில் ஒர்க் ஆகுதுப்பா நான் சாஃப்ட்வேர் ரெடி பண்ணுறது ஒரு ஒர்க் ஆகுது கட் பார்த்துக்க அது சர்வரில் போய் ஒர்க் ஆகலன்னா அது என் பிரச்சனை கிடையாது அது சிஸ்டம் அட்வன் பிரச்சனை அவனுக்கு எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு தெரியாது எதை வச்சு ரன் பண்ணாங்களோ எனக்கு தெரியாது அது என் பிரச்சனையே கிடையாதுன்றோம் ஸோ இப்போ அந்த தலைவலி வந்து சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கு வந்து பெரிய தலைவலியாக இருக்கும் ஒரு ஒருத்தன் ஒரு ஒரு விஷயம் வச்சுருப்பான் அதை மறந்துடுவோம் அவன் கொடுக்குறதே தப்பாக கொடுப்பான் அவன் ஒரு இருபது லைப்ரரி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பான் நம்மக்கிட்ட சொல்கிறது பத்து தான் சொல்லியிருப்பான் அந்த மீதி அந்த பத்து என்னங்கிறத கேட்டு டெவலப் ரேட்டு கேட்டு வாங்கிறதுக்குள்ள நம்ம நாங்கள் தருவோம் அந்த பிரச்சனைலாம் இந்த விர்ச்சுவலைசேஷன் வந்து அழகாக சால்வ் பண்ணிச்சு அவன் லேப்டாப்பில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே எனக்கு வந்து ஒரு காப்பி மாதிரி எடுத்து நம்ம இங்கே அப்படியே ரன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி ஆனால் இதில் பிரச்சனை என்ன வந்துச்சுன்னா ஸ்கேலிங் தான் ஒரு சர்வரில் நீங்கள் ஒரு பத்து தான் போடலாம் இல்லை ஒரு பதினஞ்சு தான் போடலாம் ரேம் பொத்துன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ நீங்கள் கேவிஎம் போடும்போதே நீங்கள் மெமரி கொடுத்துருப்பீங்க தானே இந்த கெஸ்ட்டுக்கு நாலு ஜிபி ரேம் கொடுன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது அப்படியே அங்கே பிளாக் ஆகிடும் ஹார்ட் டிஸ்க் கொடுத்துருப்பீங்க அது அப்படியே அங்கே போய் பிளாக் ஆகிடும் உங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஒரு எட்டு ஜிபி ரேம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கெஸ்ட்டுக்கு ரெண்டு ரெண்டு ஜிபி ரேம் தரீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ வந்து அதிகபட்சம் ஒரு நாலு தான் ரன் பண்ணலாம் இல்லை மூணு தான் ரன் பண்ணலாம் நீங்கள் கொடுக்கறது வந்து அது ஒரு பர்மனண்ட் பிளாக்காக மாறிடும் அதை வந்து வேறு யாரும் பயன்படுத்த முடியாது அந்த ரேம் இப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அப்போது பெரிய பெரிய சர்வெல்லாம் வந்துச்சு நூற்றி இருபத்தெட்டு ஜிபி இருக்கிற ரேமு ஐநூறு ஜிபி இருக்கிற ரேம் சர்வெல்லாம் கூட வர ஆரம்பிச்சிது ஆனாலுமே இந்த விர்ச்சுவலைசேஷனில் ஒரு லிமிட்னு வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் புது புது சர்வர் வாங்க வேண்டியதாச்சு வீட்டில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சுங்கிற மாதிரி இங்கே வந்து டேட்டா சென்டர்னு வச்சுருப்பாங்க அந்த டேட்டா சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஐநூறு கம்ப்யூட்டர்லேருந்து ஆயிரம் கம்ப்யூட்டர் ஒரு லட்சம் கம்ப்யூட்டர் அந்த அளவுக்கு கம்ப்யூட்டராக வாங்கி அடிக்க வச்சுருப்பாங்க நம்ம டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டராக இருக்காது எல்லாமே சர்வராக இருக்கும் ரேக்னு பேர் அந்த ரேக்கில் போட்டு மொத்தமாக அடிக்க வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு நெட்ஒர்க்கிங் போட்டு அதுக்கு ஆர்டிஸ்ட் போட்டு மெயின்டைன் பண்ணிங்கிறதுலாம் பெரிய வேலையாக இருந்துச்சு அப்போ இதோட அடுத்த கட்ட வளர்ச்சியாக தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்டெய்னர் அப்படின்னு வந்துச்சு இந்த கண்டெய்னர் என்ன பண்ணுன்னா வழக்கமாக கண்டெய்னர்னா என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வந்து நூறு கார் தயாரிக்கிறாங்க காரை வந்து நீங்கள் ஒரு ஊர் வந்து ஒரு ஊருக்கு அனுப்பணுன்னா அந்த புது கார் அப்படியே ஓட்டி போவீங்களா மாட்டோம் அது என்ன பண்ணுவோம் அது கண்டெய்னர்னு ஒன்று போட்டு அந்த ஒரு கண்டெய்னரில் ஒரு பத்து காரை போடு அடுத்த கண்டெய்னரில் ஒரு பத்து காரை போடு அப்படின்னு போட்டு அந்த கண்டெய்னரை அப்படியே நம்ம வந்து கப்பல்லையோ இல்லை ஃப்ளைட்லையோ ஏற்றி அமுச்சிடுவோம் இதுதான் வந்து இந்த கண்டெய்னரோட வேலை அதே பேர் தான் சாஃப்ட்வேருங்க வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் கண்டெய்னர் என்ன பண்ணுதுன்னா நீங்கள் உருவாக்குற சாஃப்ட்வேரை கண்டெய்னர் அப்படின்ற ஒரு ஏரியாவுக்குள்ளே போட்டு அப்படியே மூட்டை கட்டி எடுத்து போய் போட்டுறது இப்போது எப்படி சொல்கிறதுன
இல்லை ஆஃபீஸில் போய் சாப்பிட்ணும்ல அதே தான் சாஃப்ட்வேரை வந்து அப்படியே டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு பேக் பண்ணி எடுத்துன்னு போயிடுறது தான் கண்டெய்னர் இதில் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஓஎஸ் வேணும்னா அந்த கெர்னல் வேணும் டிவைஸ் டிரைவர் வேணும்னா அப்ளிகேஷன் வேணும்னு சொன்னாலிங்களா இந்த கெர்னலும் அப்ளிகேஷனும் அந்த டிவைஸ் டிரைவரும் தேவையில்லை இதில் நான் வந்து ஹோஸ்டில் இருக்கிற கெர்னல் அதில் இருக்க டிவைஸ் டிரைவரே பயன்படுத்திக்கும் உங்களுக்கு தனியாக நீங்கள் வந்து போட தேவையில்லைங்கிறதுனால சைஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நீங்கள் கேவிஎம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கான மெமரி அதுக்கான ஹார்ட் டிஸ்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே தேவைப்படும் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நூறு எம்பிலேயே நீங்கள் வந்து ஒரு கண்டெய்னர் ஓட்டிக்கலாம் ஒரு இரநூறு எம்பியில் வேர்ட் ப்ரெஸ்ஸே ஓடும் அந்த அளவுக்கு இது வந்து ரொம்ப மெமரி கம்மியாக பிடிக்கும் அதனால் என்ன பிராயம்னா உங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயே நீங்கள் வந்து எட்டு ஜிபி ரேம் தான் இருக்குன்னா ஒரு இரநூறு கண்டெய்னர் ஓட்டலாம் நீங்கள் தாராளமாக அட் ஏ டைம் வந்து இரநூறு வரைக்கும் ஓட்டலாம் அப்போ எட்டு ஜிபி ரேம்க்கே அவ்வளோ இருக்குதுன்னா நான் இப்போ ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி ரேம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா எக்கச்சக்கமாக ஓட்டிக்கலாம் இல்லையா ப்ளஸ் எனக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுற பிரச்சனை கிடையாது வெர்ஷன் கான்ஃபிளிக் கிடையாது எல்லாமே அப்படியே பேக் பண்ணி அப்படியே கொடுத்துரும் இப்போ டெவலப்பரோட லேப்டாப்பை அப்படியே மொத்தமாக ஒரு ஜிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அப்படியே இங்கே போட்டால் என்ன நடக்குமோ அதான் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகிடுச்சு நான் அந்த ஸ்லைடுக்குள்ளே போகிறேன் இது நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க நம்ம எல்லாத்தையுமே செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் புரியலனாலும் அடுத்த கிளாஸில் கேட்க பார்க்கலாம் அடுத்து போங்க ஃபுல் ஸ்ட்ரீன் வைங்களா அடுத்து அடுத்து ஸோ ஆர்கிடெக்சர் எவல்யூஷன் அப்படின்னு வாங்க மோனோலித் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோனோலித் அப்படின்னா என்னதுன்னா மொத்த அப்ளிகேஷனையுமே வந்து ஒரு பெரிய வண்டியில் கட்டுறது உங்களுக்கு ஒரே அப்ளிகேஷன் தான் பெருசாக ஓடும் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த ஹெவியான அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் எதை சொல்லுவீங்க தரக்கத்துக்கே ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் பொறுமையாக தான் வேலை செய்யும் ஏன்னா பெரிய ஹெவி கேம் எடுத்துங்க ஹெவி கேமாக இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் லிபர் ஆஃபீஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் லிபர் ஆஃபீஸே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உடனே எல்லாம் ஓடாது நீங்கள் ஒரு டெர்மில் ஓப்பன் பண்ணி எல்லா அனுப்பிச்சா டக்குன்னு வந்துடும் இல்லை நீங்கள் ஒரு ஃபைல் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணால் விஐ கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஃபைலில் போகிறது எப்படி இருக்குது லிபர் ஆஃபீஸில் திறந்து ஒரு ஃபைலில் போகிறதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி மோனோ அழுத்து அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறோம்னா அதிலே எல்லா காம்போனட்டையும் போட்டு இப்போ ஃப்ரண்ட் அண்டு பேக் அண்டு டேட்டா பேஸ் எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் போட்டு டெவலப் பண்ணுறது மோனோ அழைத்தின் பேர் எல்லா மாடியிலும் ஒரே இதில் இருக்கும் அடுத்து போங்க இப்போ அந்த நீங்கள் மோனோ அழைத்துக்கு வந்து நீங்கள் ட்ரெயின் வச்சுக்கலாமே நீங்கள் ஒரு ஊரில் இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகிறோம் ஆனால் அதில் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ட்ரெயினில் வந்து நீங்கள் ஆயிரம் பேர் இல்லை ரெண்டாயிரம் பேர் போகலாம் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் போவோம் ஹேங் ஆச்சுன்னா எல்லாம் ஹேங் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து ஸ்மூத்தாக போச்சுன்னா எல்லாமே ஸ்மூத்தாக போகும் ஸ்பீடு வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதோட அடுத்த லெவலில் வந்து என்ன ஆச்சு டிரான்ஸ்போர்ட்டில் சின்ன 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 கார்லாம் வந்துச்சு ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு டைரக்ஷனில் போவாங்க ஒரு ஒருத்தரும் ரெண்டு ரெண்டு பேர் மூணு மூணு பேரும் போய்க்கலாம் இல்லை அஞ்சு பேர் போய்க்கலாம் அவங்களும் பிடிச்ச காரு கலரு அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபீச்சரோட தனி கார்லாம் கொண்டு வந்து தனித்தனி அப்ளிகேஷனாக இப்போ ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷன் பண்ணுறது போல குட்டி 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 அப்ளிகேஷனாக நிறைய பண்ணு சின்ன சின்ன மாடியில் தனித்தனியாக ரன் பண்ணிக்க அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க அடுத்தது மைக்ரோ சர்வா சர்வீஸுங்கிறது என்னென்னா யூனிக் ஃபிலாசபி தான் ஃபாலோ பண்ணும் யூனிக் ஃபிலாசபிங்கிறது இதுதான் டூ ஒன் திங் அண்ட் டூ இட் வெல் இங்கே நான் எல்லாத்தையும் பண்ணுவேன் நான் தான் எல்லாத்தையும் பண்ணுவேன் எனக்கு அதே கிடையாது சின்னதாக ஒன்றுன்னு பண்ணுவேன் மட்டும்தான் ஒழுங்காக பண்ணுவேன் பிளேஸ் வெல் வித் அதர்ஸ் இன்புட்டை வாங்கி நான் இன்னும் ஒருத்தனுக்கு அவுட்புட்டாக கொடுப்பேன் இப்போ நம்ம லினக்ஸில் பார்க்குறோம் இல்லையா பைப்பு ஒரு கமாண்டை வந்து ரன் பண்ணுவோம் எல்எஸ் டைஃபன் எல் போடுவோம் அதை பைப்பு போட்டு கிரப்புக்கு இன்புட்டாக கொடுப்போம் 
ஒரு ரிசல்ட் வரும் அதை இன்புட் பண்ணி ஆக்குக்கு ஷெட்டுக்குலாம் இங்கே இன்புட்லாம் தரலாம் நிறைய பைப் போட்டு நிறைய பண்ணலாம் ஸோ இது ஒன்று ஒரு குட்டி குட்டி டூல் எஸ்டிடினா ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் வெளியில் வர்றது வந்து எஸ்டிடி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அவுட் புட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஏர் இந்த கான்செப்டில் தான் மைக்ரோ சர்வீஸ்லாம் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இன்புட் வந்து எங்கே வந்து வரும் அது அதுக்கான வேலையை மட்டும் செஞ்சு அவுட் புட்டை கொடுத்துரும் அதை வேற ஒருத்தர் வாங்கி இன்னொரு மைக்ரோ சர்வீஸ்க்கு இன்புட்டாக தருவார் அடுத்தது பேக் ஓகே ஆ இதில் மைக்ரோ சர்வீஸில் என்ன பிரச்சனை ஆச்சுன்னா டிராஃபிக் ஆச்சு நம்ம இது ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் யார் ஒன்றே அப்படி என்ன போயிக்கலாம் அது அட்வான்டேஜ் ஆனால் சில ரூல்ஸ் வேணும் இல்லையா ரூல்ஸ் இல்லைன்னா டிராஃபிக்கில் மாட்டிப்போம் இப்போ இந்த சர்வீஸ்க்கு வந்து எப்படி கம்யூனிகேஷன் போகுது இதுக்கு அதுக்கும் எப்படி கம்யூனிகேஷன் போகுதுங்கிறத ஒழுங்காக டிஃபைன் பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி மாட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல மோனோலித் அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு டைட்லி கப்புள்னு வாங்க ஸோ ட்ரெயின் மாதிரி தான் எப்படி ட்ரெயினோட ஒரு ஒரு பெட்டியும் இணைஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரே எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இயங்கும் அடுத்தது வந்து நியோ மோனோலித்னு வந்துச்சு சர்வீஸ் ஓரியன்டட் ஆர்கிடெக்சர்னு கொண்டு வந்தாங்க ஒன்றுன்னு ஒரு ஒரு வெப் சர்வீஸ் இருந்தாங்க எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும் சேர்த்து பார்த்தா ஒன்றா வேலை செய்யும் ஸோ அதுக்கப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு அப்புறம் மைக்ரோ சர்வீஸ் வந்து ஃபுல்லி டீகப்பிள்டு எல்லாமே இண்டிபெண்டாக வேலை செய்யும் எதுக்கும் எதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஆனால் அதை ஒன்றா இணைச்சா நமக்கு வந்து பெரிய வேலை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஸ்கேலிங் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா மோனாலத்தில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்கேலிங் வந்து பெரும் பிரச்சனை ஆச்சு மைக்ரோ சர்வீஸ்க்கே அந்த பிரச்சனை இருக்கு ஆனால் இப்போ நம்ம ஊரில் ட்ரெயின் நிறைய இருக்கா கார் நிறைய இருக்கா ஸோ இந்தியாவில் ட்ரெயின் நெட்ஒர்க் நிறைய இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனாலுமே அதை வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு புது ஊருக்கு ஒரு புது ட்ரெயின் போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளோ வேலை செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது அதுவே ஒரு கார் வாங்கி ஓட்டணும்னா நம்ம உடனே நினச்சா ஒரு கார் வாங்கி ஓட்டிக்கலாம் அதே ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும் மோனாலத்தில் வந்து உங்களுக்கு அதை ரெடி பண்ணி அதை ரன் பண்ணி ஓட்டுறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய டீம் தேவை சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டாலேஷனே ஒரு மாதத்துக்கு ஓடும் அதுக்கப்புறம் கன்ஃபிகரேஷன் ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஓடும் அதுக்கப்புறம் தான் அதை பயன்படுத்த முடியும் அந்தளவுக்குலாம் ஹெவியாக இருக்கும் பட் மைக்ரோ சர்வீஸுங்கிறது அந்தளவுக்கு கிடையாது இன்ஸ்டாலேஷனும் ஈஸி குட்டி வேலையை தான் செய்யும் டெவலப் பண்ணுறது ஈஸி அதை வந்து டெமோ பா பார்த்து இந்த வாரம் இன்புட் கொடுப்பாங்க நம்ம அடுத்த வாரம் அதை டெவலப் பண்ணி காட்டிடலாம் அதை டெஸ்ட்டை டெஸ்ட் பண்ணி அந்த அஜயில் தான் முதல்ல சொன்னோம் இல்லைங்களா அதை வந்து பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் மைக்ரோ சர்வீஸில் ஸ்கேல் பண்ணுறதும் ஸ்கேலிங் அப்படின்னா என்னென்னா நீங்கள் எங்கெல்லாம் ஸ்கேலிங் நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அப்படி அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நிறைய பேரை வந்து ஹேண்டில் பண்ண தருது ஒரு சர்வரில் வந்து நீங்கள் பத்து பேர் தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியுங்கிறது தாண்டி நூறு பேர் கேட்டாலும் அந்த சர்வர் தாங்க தொங்காது ஆயிரம் பேர் வந்தாலும் அந்த சர்வர் வந்து நின்று சர்வ் பண்ணுங்கள்லாம் ஸ்கேலிங் பண்ணிக்கிறது இந்த மைக்ரோ சர்வீஸில் வந்து ஸ்கேலிங் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அடுத்தது ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே இன்னுமே டேட்டா பேஸ் வந்து ஒரு பாட்டில் நெக் தான் நம்ம என்ன தான் மைக்ரோ சர்வீஸ் நம்ம நிறைய வச்சுருந்தாலும் டிபிஐ வந்து நம்ம ஸ்கேல் பண்ணலன்னா அங்கே ஒரு பாட்டில் நெக் இருக்கு இப்போ டிபியுமே மைக்ரோ சர்வீஸாக ரன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குன்னு வச்சுங்க அடுத்தது உங்களுக்கு மைக்ரோ சர்வீஸ் வந்து நிறைய அட்வான்டேஜஸ் தருது மோனாலத்தில் காம்ப்ளக்ஸ் நிறைய இதில் காம்ப்ளக்ஸ் கம்மி டிப்ளாய்மெண்ட் சைக்கிள் மோனாலத்தில் நிறைய மைக்ரோவில் ரொம்ப கம்மி டீம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஓட்டுறதுங்கிறது அது ஒரு பெரிய சிக்கல் அடுத்தது இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இப்படிதான் கொண்டு வந்தாங்க ஆன் ப்ரிமே சர்வர் அப்படின்னு போட்டு நாமளே டேட்டா சென்டர் வச்சு அதில் எல்லாத்தையும் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு பெரிய அப்ளிகேஷனாக போட்டு முதல்ல அப்படி தான் வந்துச்சு ஆனால் நிறைய பேர்கிட்ட பயனாளர்கள் வர வர நிறைய பேர் வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பித்தப்போ அந்த ஆன் ப்ரிமே சர்வர்லாம் தாங்க முடியல இப்போ என்ன நம்ம திடீர்னு நூறு யூஸ்டர் வராங்க உள்ள அவங்கள வந்து திடீர்னு அவங்கள ஆன்போர்ட் பண்ணி அவங்களும் அக்சஸ் பண்ண வைக்கணும் ஏன்னா எல்லாருமே பேயிங் யூஸ்டர்ஸ் தான் இப்போ நீங்கள் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அக்கௌண்ட் வாங்கிட்டு உங்களுக்கு வரல நீங்கள் இன்னைக்கு அக்கௌண்ட் வாங்குங்க நாளைக்கு சர்வர் போட்டு நான் அதை இன்ஸ்டால் பண்ணி அடுத்த வாரம் நான் உங்களுக்கு தரேன்னா நீங்கள் வாங்குவீங்களா இல்லை ஒரு பேங்க் வெப்சைட் இருக்குது நான் 
பேங்க் அக்கௌண்ட் நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க வாங்கினோன்னே என்ன எதிர்பார்ப்போம் நம்ம அக்கௌண்ட் லாகின் பண்ண எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா அது இப்போ லாகின் பண்ண முடியாது இப்போ தான் நீங்கள் அக்கௌண்ட் வாங்கியிருக்க உனக்கு தேவையான சர்வரை வந்து நான் அடுத்த வாரம் தான் வாங்கி நான் அதை செட் பண்ணி ஆணி அடிச்சு மாட்டி அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து உனக்கு லாகின் தர முடியும்னா நம்ம அந்த பேங்க்கிட்டே போக மாட்டோம் இல்லையா அந்த பிரச்சனை தான் வந்துச்சு நெட்ஃப்ளிக்ஸுக்கு அதனால வந்து அவங்க கிளவுடுக்கு மூவ் பண்ணுங்க கிளவுடுக்கு மூவ் பண்ணாலும் அது அதே பிரச்சனை இருந்துச்சு கிளவுடுக்கு மூவ் பண்ணிட்டா மட்டும் எல்லாத்தையும் பண்ணிட முடியாது ஆர்கிடெக்சரே மாத்தி எழுதுனா தான் முடியும் வந்து அவங்க மாதிரி மைக்ரோ சர்வீஸ மாத்தி உடனே இப்ப நல்லா ஸ்கேல் பண்ணுது அடுத்தது ஸோ இது எல்லாமே இப்போ எத்தனை சர்வீஸ் ஓடிங்கிறதுக்கான விஷுவலைசேஷன் தான் ஒரே ஒரு சாஃப்ட்வேர் பெருசாக ஓடுறது பதிலாக குட்டி 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 குட்டியாக நிறைய சர்வீஸ் வந்து ஓடிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது ஸோ இதெல்லாம் கதை தானே வச்சுக்கலாம் எப்படி டிராஃபிக் வந்து அது எப்படி ஸ்கேல் பண்ணுது எப்படி யூஸ் ஆகுதுங்கிறது தான் அடுத்தது இந்த மைக்ரோ சர்வீஸ்க்கான அடிப்படையாக இருக்கிறதே வந்து உங்களுக்கு அந்த கண்டெய்னர் தான் நீங்கள் ஒரே சர்வரில் வந்து நீங்கள் நிறைய கண்டெய்னரை போட முடியும் அப்படின்றது கொண்டு வந்த உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஒருத்தரும் அந்த கண்டெய்னர் சர்வீஸை தர ஆரம்பித்தாங்க என்னோடய கம்ப்யூட்டரில் வந்து நீ உன்னோட மைக்ரோ சர்வீஸை ஓட்டிக்க அந்த கிளவுட் சர்வர்லாம் கொண்டு வந்து டிஜிட்டல் ஓஷன் ஏடபிள்யூஎஸ் எல்லாருமே தனித்தனியாக சர்வீஸ் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க உங்களுக்கு வந்து விர்ச்சுவலைசேஷனுக்கும் டாக்கருக்கும் இந்த கண்டெய்னருக்கும் என்ன வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா லெப்ட்ல இருக்கிறது நார்மலா நீங்க கேவிஎம் விர்ச்சுவல் பாக்ஸ் மூலமா பாக்குறது ஸோ கெஸ்ட் வயசும் இருக்கும் ஹோஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும் அதுக்கு மேலே கெஸ்ட் ஓஎஸ் அதுக்கு மேலே லைப்ரரிஸ் அதுக்கு மேலே அப்ளிகேஷன் அந்த கெஸ்ட் ஓஎஸ்ங்கிற ஒரு ஏரியா வந்து தேவையில்லாத இடத்த அடிச்சுங்கிறது இல்லை அதை வந்து தூக்கிடுறாங்க டாக்டர் இன்ஜின் மூலமாக அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு நிறைய மெமரி கிடைக்கும் நிறைய ரிசோர்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்தது அந்த கண்டெய்னரால் என்ன ஆச்சுன்னா அப்டைம் நீங்கள் ஒரு கண்டெய்னரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணுறதுக்கு செகண்ட்ஸ் போதும் இப்போ நீங்கள் கேவிஎம்லாம் ஆன் பண்ணிங்கன்னா இப்போ கூட நீங்கள் செக் பண்ணி போகலாம் அந்த கேவிஎம் நீங்கள் ஆன் பண்ணி லாகின் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் ஒரு நிமிஷம் அது ஆகுதா இப்போ டக் டக்குன்னு ஸ்கேல் பண்ண இப்போ புதுசா ஒரு இன்னொரு ரிக்வஸ்ட் வருதுன்னு போது ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு கேவி மான் பண்ணி ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஆச்சுன்னா இப்போ நீங்க ஐசிஐசிஐ பேங்க் டாட் காம் கிளிக் பண்றீங்க கொடுக்குறீங்க அது உள்ள போய் ஒரு கேவி மான் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் கழிச்சு தான் வருது அப்படின்னா நமக்கு டயர்ட் ஆயிடும் இல்லையா இப்பவுமே அப்படிதான் வருதுங்கிறது வேற விஷயம் அது நெட்ஒர்க் பிரச்சனையா தான் ஆனா உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வரக்கூடாது இல்ல பூட் ஆகி சர்வரோட ஆகி வர்றதுக்கே அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுன்ற பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது இந்த கண்டெய்னர் வந்து அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து செகண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே பத்து செகண்டுக்குள்ளே புது கண்டெய்னரை வந்து அப்பாயி வந்து சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ அந்த ஃபுட் ப்ரிண்ட்னு வாங்க மெமரி ஃபுட் ப்ரிண்ட்டு ரிசோர்ஸ் ஃபுட் ப்ரிண்ட் எல்லாமே ரொம்ப கம்மி அதில் இது அதெல்லாம் பண்ணும்போது பார்ப்போம் சரிங்களா மோர் ரிலேபிள் டெப்ளாய்மெண்ட் ஒர்க்ஸ் எனிவேர் உங்களுக்கு வந்து என் கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் ஆச்சு உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் ஆகுங்கிற பிரச்சனைலாம் கிடையாது நான் எந்த வருஷன் யூஸ் பண்ணேன் நீ எந்த வருஷன் யூஸ் பண்ணுங்கிற பஞ்சாயத்தும் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து எப்படி டெவலப் பர்மிஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அதே மாதிரி எல்லா கண்டெய்னர்லையும் அதே விஷயம் வந்து ஒர்க் ஆகும் அதே போல் ஸ்கேல் அரிஜாண்டல் ஸ்கேல் வெர்டிக்கல் ஸ்கேல் அரிஜாண்டல் ஸ்கேல்னால் ஒரே கம்ப்யூட்டர்லையே நீங்கள் வந்து நிறைய கண்டெய்னரை போடுறது 
வெர்டிகல்னா அந்த கண்டெய்னரே கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றது இப்ப எட்டு ஜிபி ரேம் தான் இருக்கு நாளைக்கு பதினாறு ஜிபி ரேம் மாத்திரம்னா அது வெர்டிகல் அந்த வேலையெல்லாம் கூட இதுல வந்து ரொம்ப ஈஸியா அவங்களால பண்ண முடியும் அடுத்தது ஸோ இந்த கண்டெய்னர் கொண்டு வரதுக்கு வந்து நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணாங்க இதில் டாக்கருங்கிறவங்க தான் வந்து ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு சொல்யூஷனை கொடுத்தது இதுக்கு அடியில் இருக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதான் நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சொன்ன இல்லைங்களா கிஹெச் ரூட் ஜெயில் அப்படின்னு இல்லையா அதுதான் இதோட அடிப்படை இதுலேயுமே அதுதான் இருக்குது அது கூட ஒரு நெட்ஒர்க் லேயரு அது கூட ஒரு டேட்டா லேயர் வால்யூம் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய போட்டு உங்களுக்கு ஒரு முழு ஒர்க்கபிள் சொல்யூஷன் கொடுத்ததால இது நல்லா பாப்புலராக போயின்னு இருக்கு இப்போ இப்போ இதுக்கு அடுத்த நுட்பங்கள் அவ்வளோ வர ஆரம்பிச்சுன்னு பட் இது வந்து அடிப்படையான ஒரு விஷயம் டாக்டர் எக்கோ சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து எக்கச்சக்கமான காம்பனன்ஸ் இருக்கும் நம்ம இது எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணுமா அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது இதில் ரொம்ப அடிப்படையான விஷயங்கள் தேவையான விஷயம் மட்டும் தான் பார்க்க போனதில்ல இதில் ஹோஸ்ட் ஒயர்ஸ் ஒன்று இருக்கும் பேக் போங்க அதுக்கு மேலே லினக்ஸ் கண்டெய்னர் எல்எக்ஸின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கு மேலே டாக்கர் என்ஜின் அதுக்கு மேலே தான் வந்து உள்ளே இருக்கிறது லினக்ஸ் தான் அதனால தான் நம்ம எங்கே போனாலும் லினக்ஸ் வந்து அடிப்படையாக வச்சுக்கிறோம் ஆமாம் எல்லா வெப் அப்ளிகேஷன் வெப் டெக்னாலஜிக்கு அடியிலையும் உள்ள லினக்ஸ் தான் இருக்கும் அதை தான் சுற்றி சுற்றி வேற வேறு வழியில் கொண்டு வருவாங்க இப்போ நீங்கள் பயன்படுத்துகிற ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் லினக்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்குற எல்லா வெப் சர்வர் பின்னாடியும் லினக்ஸ் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம லேப்டாப்லேயும் அதை கொண்டு வந்துட்டோம் அதை விர்ச்சுவல் விர்ச்சுவலைசேஷன் பண்ணி டாக்கராக மாற்றினாலும் அதுக்குள்ளே லினக்ஸ் தான் இருக்குது விண்டோஸை எப்படி கண்டெய்னர் ஆக்குறது அப்படின்னு முயற்சி பண்ணிக்கிறாங்க மேபி அது வரலாம் வரமையும் போகலாம் ஏன்னா விண்டோஸே வந்து இப்போ நெட்டிவாக லினக்ஸ் போட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ நீங்கள் வாங்குகிற புது விண்டோஸ்லாம் வாங்கினீங்கன்னா அதில் டிஃபால்ட்டாக லினக்ஸ் தான் இருக்குது போன வாரம் ஒரு இது கொண்டு வந்தானுங்க ஒரு பப் அனௌன்ஸ் பண்ணி விட்டாங்க நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸல் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அதில் பைதான் சப்போர்ட் இருக்குன்றாங்க அது எப்படி பைதான் சப்போர்ட் தரீங்க அப்படின்னா ரிமோட்டில் ஒரு க்ளவுடில் கண்டெய்னரை ஓட்டி அதில் பைத்தான் ஓட்டிக்கிறாங்க ஸோ உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் பைத்தான் இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது அந்த பைத்தானை வந்து நான் அவங்களோட ஒரு க்ளவுடு வச்சுருக்காங்க நம்ம ஏடபிள்யூஸ் நம்ம அஜூர்னு ஒரு க்ளவுடு வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து உங்களுக்குன்னு ஒரு கண்டெய்னரை கொடுத்து அதில் பைத்தான ரன் பண்ணிக்கிறாங்க அதில் லினக்ஸ் தான் ஓடுது உங்களுக்கு கண்டெய்னர் ஆக்குறது வந்து உங்களுக்கு லினக்ஸில் தான் ரொம்ப ஈஸி அடுத்தது இப்போ இதுதான் சொன்ன ஒரு ஸ்டாட்டிக் ப்ராப்ளம்ங்கிறது இட் ஒர்க் ஆன் மை கம்ப்யூட்டருங்கிறது தான் காலங்காலமாக வந்து நிறைய ஒரு பெரிய ஜோக் அது ஜோக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அதை நம்ம செய்கிறதுக்குள்ளே நம்ம நாக்கு தள்ளோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு மட்டுமே நம்ம வாழ்க்கையை ஸ்டார்ட் பண்ணவங்கக்கிட்டலாம் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதை கதையாக சொல்லுவாங்க இந்த டிப்ளாய்மெண்ட்டுங்கிறது எல்லா சனி ஞாயிறையும் கழிப்பிடிச்சு சனி ஞாயிறுலாம் அப்கிரேடு டிப்ளாய்மெண்ட்னு ஒதுக்கிடுவாங்க டெவலப்பர் இருக்க மாட்டான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்போம் அப்ளிகேஷன் ஓடாது நம்ம டவுன் டைம் வந்து கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லியிருப்போம் ஞாயிற்று எங்களும் எல்லாம் முடிச்சிருப்பான்னு ஆனால் திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா வேலை செய்யாது ஏன் வேலை செய்யாதுங்கிற விஷயத்த கண்டுபிடிச்சி டெவலப்பர் எழுப்பி அவங்க கம்ப்யூட்டர் என்ன வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்து அதே மாதிரி வருஷன் மேட்ச் பண்ணி லைன் பேரியானா பேக் ட்ராக் பண்ணி மேட்ச் பண்ணுறதுக்குள்ள மண்டே ஆகிடும் அது வந்து அந்த டைமில் அந்த சனி ஞாயிறுலாம் எல்லா அட்மின் லைஃப்பில் இருக்கிறவங்களாம் பிபி சுகர்லாம் ஏறி டென்ஷன் ஆகி அதை முடிக்கிறதுக்குள்ள பெரும் பிரச்சனையா இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இது சூப்பராக சால்வ் பண்ணுச்சு அப்போ நம்ம கனவு கொண்டுச்சா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறதுக்கு டெவலப்பர் லேப்டாப்பே சர்வராக போட்டோம் என்ன அப்போ நாங்களாம் அந்த மாதிரிலாம் கூட ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் அர்ஜென்டாக ஓட்டும் போது என்ன பண்ணணும் சர்வரோட ஐபிஐ மாற்றி டெவலப்பர் லேப்டாப்புக்கும் அந்த ஐபி கொடுத்து ஒரு கிளைண்ட் நம்ம ஒரு இது இப்போதிக்கு நீ இதையே வச்சு ஓட்டிக்க அப்படிலாம் கூட சொல்லிடுவோம் நாங்கள் அதெல்லாம் வந்து இது அழகாக சால்வ் பண்ணுது அடுத்தது 
டெமோ நம்ம இன்னைக்கு டெமோ பார்க்க போறது இல்ல உங்களுக்கு நாலுல இருந்து காட்ட போறோம் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றது அதுல வந்து நிறைய டெர்மாலஜி சொல்லுவோம் இமேஜஸ் கண்டெய்னர்னு ரன் டைம்னு அப்புறம் டாக்டர் ஃபைல் ஒன்று எழுதுவோம் அதுக்குள்ள எப்படி சில கமான்ஸ் ரன் பண்ணுறது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படி வந்து ஒரு இமேஜை பில்ட் பண்ணுறது அதை எப்படி ரன் பண்ணுறது நம்ம முதல்ல வேர்ட் ப்ரஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா வேர்ட் ப்ரஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுக்கு மேனுவலாக பண்ணுவோம் அப்புறம் அந்த சைடு வந்து ஒரு ஷெல் ஸ்கிரிப்டாக மாற்றி கொடுத்தாரு அந்த மாதிரி ஒரு ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் தான் டாக்டர் ஃபைலுங்கிறது நமக்கு இந்த எக்ஸ்டென்ஷோட எண்டில் நம்ம வேர்ட் ப்ரஸ் வந்து நம்ம கண்டெய்னரில் ரன் பண்ணிடுவோம் பண்ணுவோம் <laughs> இது எல்லாமே நிறைய புதுசாக கதாசனமாக இருக்கும் எதுவுமே புரியலன்னு கவலைப்படாதீங்க எடுத்து போங்க இதெல்லாம் முடிச்சிடலாம் நான் டெமோ கட்டும்போது அதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் கல் கண்டினியூஸ் டெலிவரின்னு ஒன்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று பேசியிருப்போம் கண்டினியூஸ் டிப்ளாய்மெண்ட் கண்டினியூஸ் டெலிவரி பைப் லைன் டிஹெச்டி அதுக்கெல்லாம் வந்து இது ரொம்ப இதை இதை இல்லாமல் அது நடக்காதுன்ற அளவுக்கு அவ்வளோ பயன் தருது இது நீங்கள் இப்போது நான் சொன்னேன் இல்லையா எல்லாம் டவுன் டைம்லாம் வாங்குவோம் ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்கிரேட் பண்ணணும்னா சனிங் ஏரியா வேலை செய்யாது டவுன் டைம் வாங்கி இப்போ பேங்க் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் எவரி மந்த்து ஃபஸ்ட் வீக்கெண்ட் வேலை செய்யாது அப்படின்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் போட்டுருவாங்க கூகுள் யாகூலாம் கூட போட்டிருப்பாங்க நாங்கள் வந்து அப்கிரேட் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு நாளுக்கு வேலை செய்யாதுன்ட்டு பட் இப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை பார்த்தே இருக்க மாட்டீங்க டவுன் டைம்ங்கிறது ஒன்று டூ கே கிட்ஸ்லாம் பார்த்தே இருக்க மாட்டிங்க ஏன்னா அந்த கண்டெய்னர்ஸ் டெலிவரிங்கிறது வந்து கண்டெய்னர் வந்து ரன் ஆகி இருக்கும் போதே நீங்கள் இன்னொரு கண்டெய்னர் புது வருஷனும் ரன் பண்ணலாம் அப்போ பழைய வருஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கில் பண்ணிடலாம் அப்போ எண்டு விஷயத்துக்கு வந்து ஒரு புது வருஷன் அப்போ வருதோ டவுன் ஆகுறதோ எதுவுமே தெரியாது உங்களுக்கு இப்போ லாகின் டக்குன்னு லாகின் பண்ணால் புது ஃபீச்சர் மட்டும் இருக்கும் இங்கே பரவாயில்ல இது நல்லா இருக்குது இப்போ எத்தனை முறை நம்ம ஜிமெயில்லாம் பார்த்து புது புது ஃபீச்சர் நம்ம கொடுத்துருப்பான் அப்போ ஃபேஸ்புக்கில் புது புது ஃபீச்சர் கொடுத்துருப்பான் நீங்கள் லாகின் பண்ணால் அப்போ வந்து புது ஃபீச்சர் வந்துடும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த பின்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே இந்த கண்டெய்னர் தான் ஸ்டோரி நீங்கள் தான் நமக்கு நாலுலேருந்து டெமோ பார்த்துவோம் இது வரைக்கும் பார்த்தது எதனா சந்தேகம் உண்டா ரிலேஷன்ஷிப்லாம் வந்து கிட்டப்பில் போட்டிருக்கேன் நாளையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு தேவையான பிளக்கின்ஸ் பேக்கேஜஸ் லைப்ரரிஸ் எல்லாமே வந்து போட்டிருக்கேன் நேத்து கேவி மேலே பண்ணிட்டீங்களா யாரெல்லாம் இன்னும் அதே முடிக்க மாட்டீங்க சதீஷ் கண்ணன் போட்டாரு சுகுமார் போட்டாரு கண்ணன் போட்டீங்களா ஆ 
நான் போட்டேன் தானா அது சர்வரும் இது பண்ணிட்டேன் VM ல KVM ல ஓகே இப்போ ஒரு KVM இன்ஸ்டால் பண்ணி ரன் பண்ணது எவ்வளவு நேரம் ஆகுது ஆ கொஞ்சம் டிலே தான் ஸ்ட்ரீனி ஆகுது ஓகே ஒரு ஒரு நேரம் ஆகுதா ஆமா அந்த பேக்கேஜ் சர்வர் பேக்கேஜ்ல இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது மேக்ஸिमम ஒரு 25 to 30 मिनिट्स ஆயிருச்சு ஓகே சர்வர் எடிஷன் போட்டனா ஒரு 15 to 20 मिनिटஸ்ல முடிச்சிடுச்சு டெஸ்க்டாப் எடிஷன் போட்டனா மேக்ஸ் மோர் தென் 1 hour ஆல்ரைட் ஓகே ஓகே நம்ம பண்ணலாம் நாங்க உங்களுக்கு டாக்கர்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு मिनिटஸ் தான் அதான் வர மட்டும் मिनिटஸ் ஏ அடுத்த செகண்ட் டைம்ல செகண்ட்ஸ் தான் செகண்ட்ஸ்ல வந்து பூட் ஆயிடும் அப்ளிகேஷன் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஓகே நமக்கு எல்லாத்தையும் டாக்கர் பயன்படுமானா அது அதுக்கான முறை வேற அது பயன்படுத்துற இது வேற உங்களுக்கு கேவிஎம் வந்து பிகினருக்கு நிறைய அட்வான்டேஜ் கொடுக்கும் நீங்க டைரக்டா உள்ள போய் மாத்தலாம் டாக்கர்ல வந்து நீங்க ஈஸியா மாத்திர முடியாது அப்ளிகேஷன்ஸ் உள்ள போய் நீங்க மாத்த முடியாது அப்ளிகேஷன் நீங்க டிப்ளாய் பண்ணலாம் ரன் ஆயின்னு இருக்கும் டக்டக்குல போய் மாத்த முடியாது கேவிஎம்ல நீங்க டைரக்டா நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி நீங்க பண்ணி தேவையான மாற்றங்களும் ரொம்ப எளிதாக பண்ணிக்கலாம் அதனால அது ரெண்டுமே தான் பண்ண முடியும் தேவை கேவிஎம் தேவை இதுவும் தான் தேவை பட் ரெண்டுத்தையும் தான் பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் கேவிஎம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை நீங்கள் தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க எப்படி அதுக்குள்ள லாகின் பண்ணுறது எப்படி வந்து அதில் ஒரு வேர்ட் ப்ரஸ் வந்து நீங்கள் அதுக்குள்ளே இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு எப்படி ஒரு சர்வரை ரன் பண்ணுறதுங்கிற ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துடும் இப்போ வேர்ட் ப்ரஸ் வந்து உங்கள் லோக்கல் மிஷின் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்களே முதல்ல இப்போ அதோட அடுத்த கட்டமாக அதை வந்து கேவிஎம்ல இன்ஸ்டால் பண்ணது பாருங்க இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு பத்து மிஷினில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இருபத்தஞ்சி கேவிஎம் போட்டு நீங்கள் அதில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அந்த மாதிரியான தேவைகள் வரும்போது தான் நம்ம எப்படி அதை ஆட்டோமேட் பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிப்போம் ஆனால் நீங்கள் ஏற்கனவே பண்ணியிருந்தாலும் அதை நீங்கள் சிரமம் பார்க்காம ரெண்டு முறை மூணு முறை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதோட பெயின் தெரியும் அதோட வழி தெரிஞ்சாதான் நம்ம ஒரு டூல் சொல்லும் போது அது எவ்வளவு அற்புதமா இருக்குங்கிற பயன் புரியும் சொல்றது ஆடா இருக்கலாம் கஷ்டப்பட சொல்றேன் இருக்கலாம் பட் அந்த பார்த்த வழியா டிராவல் பண்ணி வரும்போது தான் நம்ம இதோட அட்வான்டேஜேஷன் புரியும் அடுத்தடுத்த ஒர்க் ஃப்ளோ வந்து எப்படி ஈஸியாக இருக்குன்னு நம்ம லைஃப்பில் வந்து இவ்வளோ டூல்ஸ் வந்து எப்படி சுலபமாக மாற்றி காட்டுதுங்கிறது புரியும் இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சது நம்ம வேற எதுனா பிரச்சனை பேசலாம் நீங்க அந்த ஒரு டயக்ராம் காமிச்சீங்க இல்லைன்னா அந்த விஎம்க்கும் கண்டெய்னருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் சொல்லுங்க காட்டணும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த விஎம்ல வந்து ஹைப்பர்வைசருக்கு மேல அந்த கெஸ்ட் ஓஎஸ்ன்றது நிறைய இருந்தது பட் இதுல வந்து அந்த அந்த ஓஎஸ் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு எங்க இருந்து நான் எடுத்துக்கோ இப்ப டிஃபரெண்ட் ஓஎஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம அந்த ஹைப்பர்வைசர் மேல நேத்து வந்து விண்டோஸும் போடலாம் சர்வர் எடிஷன் லினக்ஸ் உபுன்டும் அது மாதிரி போடலாம் பட் இந்த மிஷின்ல வந்து அந்த கெஸ்ட் ஓஎஸ்ன்ற பார்ட் எங்க இருக்கு கெஸ்ட் ஓஎஸ் பார்ட்டே கிடையாது உங்களுக்கு அதை வந்து நீக்கிட்டு தான் இருக்கிற அதே கர்னல் ஹோஸ்ட் ஓயர்ஸ்ல இருக்க டிவைஸ் டிரைவரியை தான் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்ப ஹோஸ்ட் ஓயர்ஸ் வந்து ஒண்ணுதானா இருக்கும் ஆமா ஆமா ஒண்ணுதான் கெஸ்ட் ஓயர்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு எதுலாம் தேவையோ அது மட்டும் இப்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்குன்னா அது மட்டும் அதுல இருக்கும் 
இப்ப என்னுடைய ஹோஸ்ட் வாய்ஸ் வந்து லினக்ஸ் ஆனா என்னுடைய கெஸ்ட் வாய்ஸ் வந்து விண்டோஸ் தான் போட முடியாது எல்லாமே லினக்ஸ் தான் நிறைய <laughs> 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 விண்டோஸ்ல வந்து அதுதான் அந்த டெபாப் செக்கோ சிஸ்டத்துல பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ்க்கு வந்து ரொம்ப மினிமல் இதுதான் ஒரு கிட் ரன் பண்ணலாம் ஓகே அவ்வளவுதான் அது கிட் பேஸ் யூஸ் பண்ணி கிட் ரன் பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இன்டெகிரேஷன் சர்வர் இந்த ஆன்சிபிள் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து விண்டோஸ்ல ரன் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால்தான் வந்து அட்வான்டேஜ் ஃபார் லினக்ஸ் ஒன்லி இப்ப நம்ம பணம் வச்சுன்னே பாருங்க நான் வந்து விர்ச்சுவலா நான் ஒரு கண்டெய்னர் ஓட்டிக்கிறேன் அப்படின்றது நமக்கு வந்து ஃபுல் ரைட்ஸ் உண்டு நீங்க நூறு விண்டோஸ் ஓட்டீங்கன்னா நீங்க நூறு பே பண்ணுவோம்ல எவ்வளவு பே பண்ணுவீங்க எப்படி பே பண்ணுவீங்க எப்படி கணக்கு பண்ணுவீங்க நான் வந்து ஒன் ஹவர் தான் ஓட்டுறேன் என்ன ஓட்டு போனேன் நீங்க எக்கனாமிக்லாவும் அது வாய்ப்பு இல்லை வாங்கிக்க <laughs> வேற பிளாக் எல்லாம் எழுதுறீங்களா எல்லாரும் ரெண்டு மூணு பேர் தான் தொடர்ந்து எழுதுறீங்க மற்றவங்க எல்லாம் நிறைய மிஸ் பண்றீங்க அதை எப்படியாவது பேக் ஃபீல் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இது லாங் ட்ராவல் தான் கஷ்டம் தான் இல்லைன்னு சொல்ல எல்லாமே புரியுது ஆனா நம்ம மாற்றங்கள் வேணும்னா செஞ்சதே செஞ்சுன்னு மாற்றம் வராது லைஃப்ல அது மட்டும் நாம வச்சுங்க எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போடாம எந்த விதமான மாற்றமும் நம்ம வாழ்க்கையில வந்துடாது எவ்வளவு எஃபர்ட் போடுறோமோ அவ்வளவு மாற்றம் கண்டிப்பா வரும் அண்ணா இன்னொரு டவுட் இருக்கு இப்ப வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து எங்க ஆபீஸ்ல வந்து ஒரு விண்டோஸ்ல ஓட்டுறாங்க அதுல வந்து அப்பாச்சி டாம் கேட் இருக்கு அது ஒரே ஒரு சர்வர்ல விண்டோஸ்ல இப்ப இத வந்து டாக்கருக்கு மாத்தவே முடியாது அப்படிதான் ஆஹ் உங்களுக்கு விண்டோஸ் எல்லாம் டாக்கருக்கு மாத்த முடியாது டாம் கேட்டே அந்த அப்ளிகேஷன் டாக்கருக்கு மாத்தலாம் உங்களுக்கு டாம் கேட் ஓடுறதுக்கு விண்டோஸ் டென் அவசியம் கிடையாது அதுல ஒரு ஜாவா பேஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஓடும் அதுக்கு விண்டோஸ் டென்ங்கிற அவசியம் கிடையாது அங்க ஓட்டுறவங்களுக்கு லினக்ஸ் தெரியலங்கிறதுனால விண்டோஸ் வச்சிருப்பாங்க அட்வான்டேஜ்னா இருக்கிற முக்காவாசி அப்ளிகேஷன் வந்து விண்டோஸ் டூ ஓடும் இந்த விண்டோஸ் காரணங்க அது தெரியாம அதை எடுத்து அதுல ஓட்டி நிப்பாங்க அப்புறம் நம்ம கிட்டே வந்து சொல்லுவாங்க இந்த சாப்ட்வேரு வந்து விண்டோஸ்ல இருந்து லினக்ஸ் வந்து திறன்வாங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா இது இங்க அங்க போயிடும் ஓகே
காமிக்கிறேன் <laughs> போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு ஓட்டிப்பாங்க ஓகே okay.